রাজধানীর নিউ মার্কেটে আগুন লেগেছে নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের 18 টি ইউনিট বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে আছেন সহকর্মী তাজওয়ার মাহমুদ সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ঢাকা নিউ মার্কেটের বর্ধিত অংশ যে ঢাকা নিউ সুপারমার্কেটটি আছে তৃতীয় তিন তলা বিশিষ্ট যে মার্কেট সেই মার্কেটের তৃতীয় তলায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে 5:30টার সময় আসলে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে এবং এই 5:30টার সময় আসলে যখন সেরি খাওয়ার পর পর আসলে মানুষ এখানে দোকানদার ঈদের সময়কে কেন্দ্র করে যখন আসলে দোকানদাররা এই মার্কেটে আসতে শুরু করে তখনই কিন্তু তারা এই আগুনটি দেখতে পায় এবং এর পরপরই আসলে ফায়ার সার্ভিসকে জানানো জানানো হলে তারা ফায়ার সার্ভিস এসে অগ্নি নির্বাপন ভবনে কাজ শুরু করে এবং এখন পর্যন্ত আসলে ফায়ার সার্ভিসের 18 টি ইউনিট এসে যুক্ত হয়েছে এবং এই যে অগ্নি নির্বাপন করার তারা চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং যেটি দেখা যাচ্ছে যে আগে যেরকম দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিল সেটি এখন কিছুটা স্তিমিত হলো ভেতর থেকে প্রচন্ড ধোঁয়া বের হচ্ছে এবং এখানে যারা ব্যবসায়ী আছেন ঢাকা নিউ সুপারমার্কেটে তারাও কিন্তু এসে জড়ো হয়েছে তারা যে কোনো মূল্যে আসলে তাদের যেই মালামাল সেটি রক্ষা করার জন্য আসলে উপরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখানে নিরাপত্তার স্বার্থে কিন্তু তাদেরকে বাধা দিচ্ছেন এবং এই নিউ মার্কেট এলাকায় যে ওভারব্রিজটি আছে সেই ওভারব্রিজটির সাথে লাগোয়া এই ঢাকা নিউ ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট এবং এই নিউ সুপার মার্কেটে কিন্তু আসলে ফায়ার সার্ভিসের নতুন জেনারেটরগুলো যুক্ত হয়েছে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থায় যে তারা যে পানির জন্য যে যে ফোর্স দরকার হয় পান পানিতে পানি দেওয়ার জন্য সেটার জন্য যে জেনারেটর প্রয়োজন হয় সেটি কিন্তু আসলে নতুনভাবে যুক্ত করা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম এবং এখানে ল্যাডারের ব্যবহার করা হচ্ছে ল্যাডারে ল্যাডারে ব্যবহার করা হয়ে করে এই যেখানে থেকে আসলে আগুনের সূত্রপাতটি ঘটেছে সেই সেই জায়গাটায় কিন্তু আসলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অনবরত আসলে পানি দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন যে যারা ব্যবসায়ী আছেন তারাও কিন্তু আসলে তারা কিন্তু আসলে এখানে জড়ো হয়েছেন তাদের যে মালামাল সেটি রক্ষা করার জন্য এবং ওপর থেকে আমরা দেখেছি যে আগুনের ধোয়ার মধ্যে আসলে অনেকে অনেক ব্যবসায়ী আসলে ওপরে গিয়ে তাদের যে মালামাল সেটি নিচে ফেলছিল এবং নিচে ফেলার পরে কিন্তু তারা সেটি নিচ থেকে কুড়িয়ে আসলে তাদের যতটুকু লোকসান সেটি কমানোর চেষ্টা করছে তবে যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিসের যে অব্যাহত পানির প্রবাহ সেটি কিন্তু আছে এবং ভেতর থেকে এখনও প্রচণ্ড ধোঁয়া বেরোচ্ছে এবং যে কারণে কিন্তু আসলে পুরো এলাকায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এবং এখানে কিন্তু আসলে হ্যাঁ আমরা একজনের সাথে কথা বলবো হ্যাঁ এখানে এই মুহূর্তে পানি দরকার ভাইয়া আপনারা যেভাবে একটু পানির ব্যবস্থা করেন এখানে দোকান ছিল জি জি আমি এখানে দোকান আমি হোলসেলার ব্যবসা করি এখানে আমাদের আমি অনেক দোকানে আমরা মাল দিয়ে করি সুপার মার্কেটে পানি দরকার শুধু পানি লাগবে এখানে কি হয়েছে আমরা জানি না বাট রাত তিনটার দিকে তিনটার দিকে এখানে ব্রিজ ভাঙা হয়েছে এইটুকু আমরা খবর পাইছি সকাল ছটার দিকে আগুন লাগছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যারা ব্যবসায়ীরা আছেন তাদের লোকসান হয়েছে প্রচুর বেশি এবং তারা সে কারণে অনেকটা ক্ষিপ্ত এবং তারা বলছেন যে এই মার্কেটের সঙ্গে এই যে এই মার্কেটের সঙ্গে লাগোয়া যে এই যে ওভারব্রিজটি আছে সেই ওভারব্রিজটি আসলে ভোর রাতের দিকে ভাঙা হয়েছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং এই ভাঙার পর পরে আসলে সকাল কেউ বলছেন সাড়ে পাঁচটা কেউ বলছেন ছয়টা এই এই সময়ের মধ্যে আসলে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে এবং এখন যেটি দেখা যাচ্ছে যে এই ফায়ার এই অগ্নিকাণ্ডের যে ঘটনা এবং আগুন লাগার বিস্তৃতি কিন্তু আসলে কিছুটা বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিসের যেই যেই ফায়ার ফাইটিং টিম তারা কিন্তু আসলে পানির প্রবাহ বাড়ি বাড়িয়েছে এবং পানির যেই নজেল দিয়ে তারা এই অগ্নি নির্বাপনটি করে থাকেন সেটিও কিন্তু তারা ব্যবস্থা বাড়িয়েছেন এবং এখন যেটি দেখা যাচ্ছে যে অনেক ব্যবসায়ী নিজের জীবন ঝুঁকি নিয়ে অনেক ব্যবসায়ী নিজের জীবন ঝুঁকি নিয়ে আসলে উপরে ওঠার চেষ্টা করছেন তাদের লোকসান কিছুটা কমাতে এবং তারপরেও যেটি বাস্তবতা সেটি হলে কিন্তু সেটি হলো যে অনেকটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক দোকান ইতোমধ্যে কিন্তু পুরে গেছে এবং যেই অগ্নিকাণ্ড সেটি কিন্তু এখনও পুরোপুরি নির্বাপন হয়নি বলেই দেখা যাচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিসের আঠারোটি ইউনিট এখানে কাজ করছে অনবরত পানির প্রবাহ তারা চালাচ্ছেন এবং তাদের যেই লোকবল সেটিও বাড়ানো হয়েছে যেমন তেমন কিন্তু আসলে যেই পানির প্রবাহর জন্য যেই ধরনের যন্ত্রপাতি দরকার অর্থাৎ জেনারেটর সহ ল্যাডার সহ সেটিও কিন্তু আসলে বাড়ানো হয়েছে এবং তারপরে যেটি দেখা যাচ্ছে যে ধোঁয়ার যে 
কুণ্ডলী সেটি কিন্তু ক্রমশই বাড়ছে এবং ধোঁয়ার যে পরিস্থিতি সেটি কিন্তু আসলে ক্রমশই বাড়ছে যে কারণে কিন্তু আসলে পুরো এলাকা আসলে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এবং যারা ব্যবসায়ী আছেন নিউ মার্কেট এলাকার তারা কিন্তু এসে জড়ো হয়েছেন তারা প্রচণ্ড আতঙ্কিত এবং তাদের আতঙ্কর পুরোটা জুড়েই যে তাদের যে ঈদকে সামনে রেখে যে ব্যবসাটি ছিল সেটি কিন্তু আসলে অনেক ক্ষতির মুখে পড়বে অনেক লোকসানের মুখে পড়বে এটি কিন্তু তারা বলছেন এবং বারবার যারা যারা বা বারবার যারা আসছেন ব্যবসায়ীরা তারা কিন্তু আসলে বারবার তারাও সহযোগিতা করার চেষ্টা করছেন কিভাবে তাদের এই এই অগ্নিকাণ্ডটি থামানো যায় এবং কিভাবে তাদের লোকসান তারা কমাতে পারে সেজন্য কিন্তু তারা ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে তারাও কিন্তু অনেকটা সাহায্যে যুক্ত হয়েছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপির বিজেপির কর্মীরাও কিন্তু এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং এবং এছাড়াও কিন্তু পুলিশ এবং র্যাবের যে সদস্য তারাও কিন্তু আছেন এবং তারা কিন্তু আসলে সবাই মিলেই কাজ করছেন পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং এবং পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং যত দ্রুত সম্ভব এই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সেটি শেষ করার জন্য তবে আমরা গত কয়েকটি বড় দুর্ঘটনায় যেমনটি আমরা দেখেছি এবং ফায়ার সার্ভিস এবং নগর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও যেটা অভিযোগ ছিল যে উৎসুক জনতার কারণে কিন্তু এই অগ্নি নির্বাপনের বিষয়টি কিন্তু অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং উৎসুক জনতা কিন্তু অনেকটা আসলে বাধাগ্রস্ত করে এই অগ্নি নির্বাপনের কাজের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিন্তু আজকে শুরু থেকেই আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর আছে এবং আমরাও আসলে যা অনুরোধ জানাবো যাতে করে আসলে উৎসুক জনতা এখানে ভিন্ন জমান এবং ফায়ার সার্ভিস যাতে অবিচলভাবে তাদের কাজ করতে পারে যা তারা যাতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে সেই বিষয়টির দিকে তা আমরা দর্শকদের এবং যারা যেন কোনো কোনো সাধারণ জনগণ এখানে না আসে সেই অনুরোধটি জানাবো এবং আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফায়ার সার্ভিস পুলিশ র্যাবের সঙ্গ পাশাপাশি কিন্তু বিজিবি এসে বিজিবি সদস্যরা এখানে এসে জড়ো হয়েছেন এবং তারাও কিন্তু আসলে ফায়ার সার্ভিসকে সহায়তা করার চেষ্টা করছেন পাশাপাশি যারা এই এই মার্কেটে যারা মূল ব্যবসায়ী আছেন তারাও কিন্তু ফায়ার সার্ভিস অনেকটা সহযোগিতা করার চেষ্টা করছেন এবং যেটি সামগ্রিক চিত্র সেটি হচ্ছে যে যে অগ্নিকাণ্ডের যে ধোঁয়া যে ধোঁয়া যে ধোঁয়া সেটা কিন্তু যে ধোঁয়া সেটা কিন্তু আসলে কুণ্ডলি পাকাচ্ছে এবং বড় হচ্ছে এবং যেটুকু আমরা জানতে পেরেছি এখন পর্যন্ত সেটি হচ্ছে যে সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যেই আগুনটি লাগে এবং আগুনটি লাগার পরে ফায়ার সার্ভিসে জানানো হলে পলাশির যে ফায়ার ব্রিগেড ইউনিট সেটি প্রথমে আসে তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে আঠারোটি ইউনিটে এই ফায়ার এই অগ্নি নির্বাপনের কাজে এসে জড়ো হয় এবং আমরা এখন যিনি দেখতে পাচ্ছি যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি বিজেপির সদস্যরাও আসলে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং অগ্নি নির্বাপনের কাজ যেটি সেটি কিন্তু সেটিতে কিন্তু সহায়তা করার চেষ্টা করছেন এবং যারা ব্যবসায়ীরা আছেন তাদের কিন্তু অনেকের মাথায় হাত আমি একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই ভাই আপনার কি এখানে এখানে কি দোকান ছিল ভাই আমরা যেমন শুনছিলাম যে এখানে ব্যবসায়ী যারা তাদের কিন্তু আর্তনাথ তিনি কিন্তু চলছে এবং তাদের আর্তনাদ আমরা একটু পরপর দেখতে পাচ্ছি যে তারা তাদের ঈদকে কেন্দ্র করে যেই যেই বড় ধরনের বিনিয়োগ ছিল ব্যবসায় বিশেষ করে ঈদের মৌসুমে কিন্তু আসলে এই 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 ঢাকা নিউজ সুপার মার্কেটে যারা ব্যবসায়ী তারা কিন্তু আসলে সব ধরনের পণ্যই বেচাকেনা করে থাকেন তবে তার মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে বেশি আসলে পোশাক পোশাক জাতীয় পণ্য এবং সেই পণ্য কিন্তু আসলে যেই ব্যবসা সেটি কিন্তু আসলে ঈদকে কেন্দ্র করেই ঘটে তাদের বেচা কেনাটি হয়ে থাকে তবে এই সময় আসলে এত বড় অগ্নিকাণ্ড সেই অগ্নিকাণ্ডের কারণে কিন্তু তাদের লোকসানের মাত্রাটা অনেক বেশি এবং যেটি এখন বাস্তবতা সেটি হচ্ছে ধোয়ার পরিমাণ এতটা বেড়ে বেড়ে যা বেড়ে গিয়েছে যে আমাদেরও আসলে আমাদেরও আসলে এখানে অনেকটা দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে কারণ কারণ আমরা আর একটু আমরা যারা বলছেন যারা এখানে ব্যবসায়ীরা আছেন এবং ফায়ার সার্ভিস আছেন তারা কিন্তু তারা বলছেন তারা কিন্তু একসঙ্গে কাজ করছেন এবং তারা বলছেন এখানে পানির কিছুটা সংকট আছে তবে ফায়ার সার্ভিস যত যতটা সম্ভব তাদের কিন্তু কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং যেটি দেখা যাচ্ছে যে ফায়ার সার্ভিস এই মার্কেটে যে 
তৃতীয় তলায় আসলে আগুনটি লাগে সেই তার দ্বিতীয় তলায় কিন্তু এখন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অবস্থান করছেন এবং তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে তৃতীয় তলা থেকে আগুন এখনো এখনো জ্বলছে এবং তৃতীয় তলা থেকে কিন্তু আসলে আগুনের ধোঁয়া বেশ ভালোভাবেই দেখা দিচ্ছে অর্থাৎ যেটি বাস্তবতা সেটি হলো যে এখানে যারা ব্যবসায়ী তারা তাদের যেই আর্তনাদ সেটি কিন্তু আমরা শুনছিলাম এবং তাদের আর্তনাদ আমরা দেখছি কারণ ঈদকে সামনে রেখে তাদের যে ব্যবসা সেই ব্যবসা আসলে আমরা যেমন একজন ব্যবসায়ী আর্তনাদ শুনছিলাম যে তার দোকানে এখানে আসলে ক্যাশ বাক্সে বেশ অনেক পরিমাণে টাকা ছিল এবং এর সাথে সাথে ঈদকে সামনে রেখে তাদের বিনিয়োগটাও বড় আকারের ছিল যে কারণে কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ড আসলে তাদের পুরো ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে ফেললো বলে তিনি আমাদেরকে আর্তনাদের মাধ্যমে জানাচ্ছিলেন এবং এই আর্তনাদ কিন্তু একজন দুজন ব্যবসায়ীর না এখানে শত শত ব্যবসায়ী আসলে এখানে এসে জড়ো হয়েছেন যাদের কিন্তু আর্তনাদ আমরা অবিচল শুনতে পাচ্ছি এবং তারা কিন্তু সবাই এখন আতঙ্কিত অবস্থায় আছেন এবং তারা এতটাই আতঙ্কিত যে অগ্নিকাণ্ডের মধ্যেও তারা আসলে উপরে যেতে উপরে চলে যেতে চাইছেন যাতে করে আসলে আমরা আরেকজন ব্যবসায়ীর কাছে শুনতে বলতে দেন আমি এই মার্কেটের ইলেকট্রিশিয়ান যখন আমার আমার সিকিউরিটি ফোন দিছে যে পূর্ব পাশে ওভার ব্রিজ ভাঙতেছে আমি বললাম ওখানে তো আমার ইলেকট্রিক লাইন আছে বা ভাই আপনি আসেন আমি তাড়াতাড়ি আসছি ভাই আসি আমি দশ মিনিট পর্যন্ত দাঁড়া রয়েছি উনারা ভাঙতেছে লাস্টের বারে যায় যায় ভাই যেমনটি আসলে ব্যবসায়ীরা বলছেন যে নিউ মার্কেটের যে ওভার ব্রিজ সেই লাগো লাগো আসলে এই ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের যে মার্কেটটি যেখানে আগুন লেগেছে এবং এই মার্কেটে আসলে এই মার্কেটের লাশের সঙ্গে লাগো যে ওভার ব্রিজটি আছে অর্থাৎ ওভার ব্রিজটি দিয়ে কিন্তু আসলে সরাসরি এই মার্কেটের তৃতীয় তলায় আসলে প্রবেশ করা দ্বিতীয় তলায় প্রবেশ করা যায় এবং এই মার্কেটের যে ওভার ব্রিজটি সেই ওভার ব্রিজটি কিন্তু আসলে গতকাল মধ্যরাতে ভাঙা হচ্ছিল বলে ব্যবসায়ীরা আমাদের অভিযোগ করেছেন এবং তারা অভিযোগ করছেন যে ভাঙার সময় আসলে কিন্তু তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল যাতে না ভাঙা হয় এবং সেখানে কিছু বৈদ্যুতিক তার ছিল তবে এটি আসলে এখন পর্যন্ত কোনো কেবলমাত্র অভিযোগ হিসেবেই ধরা যাচ্ছে কারণ না কেননা এটি সম্পর্কে এখনো সুনিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তদন্ত শেষ হয় তখন ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাতের কারণ কি সেটা কিন্তু আসলে বলা যায় না তবে এখন যে পরিস্থিতি সেটি হচ্ছে যে অগ্নিকাণ্ডের মাত্রা কিছুটা কমলেও ধোঁয়ার মাত্রাটা কিন্তু অব্যাহত আছে অর্থাৎ ধোঁয়া যেটি আসলে পুরো এলাকাকে আসলে পুরো আবছা করে ফেলেছে সেই ধোঁয়া কিন্তু এখনো অবিরত আসলে ভবনের তৃতীয় তলা থেকে আমরা আসতে দেখছি এবং এই নিউ ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটে যে ভবন সেটি কিন্তু অনেক বড় অর্থাৎ এটি কিন্তু রাজধানীর সব থেকে বড় মার্কেট ঢাকা নিউ মার্কেট এবং ঢাকা নিউ নিউ সুপার মার্কেট যেটি আসলে নিউ মার্কেটে বর্ধিত একটি অংশ যার নিচ তলায় আসলে কিন্তু বাহারি ধরনের পণ্যের দোকান আছে অর্থাৎ এখানে ইলেকট্রিক দোকান থেকে শুরু করে কাঁচা বাজার থেকে শুরু করে পোশাক শিল্পের কারখানা তো আছেই এছাড়াও কিন্তু আসলে সব ধরনের সব ধরনের কিন্তু আসলে জিনিসপত্র এখানে এই এই ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটে পাওয়া যায় এবং যেটি বাস্তবতা শেখানো হচ্ছে এখানে কিন্তু হাজার হাজার ব্যবসায়ীদের আসলে এই এখানে আসলে কর্মসংস্থান এবং এই হাজার হাজার ব্যবসায়ী কিন্তু এখানে এখান তাদের রুটি রুজি কিন্তু এখানে এখান থেকে আসে অর্থাৎ আমরা আরেকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই মার্কেটের সাবেক সভাপতি এই আগুনটা লাগার মূল কারণ হলো ভোর রাত্রে সিটি কর্পোরেশন বুলডোজ দেওয়া যখন ভাঙছে এখানে যা এসি ফোর ফোরটি লাইন আছে এই শুয়ার বাচ্চার এরা খেয়াল খেয়াল করা নাই আমরা যেমনটি শুনছিলাম যে এইখানে ব্যবসায়ীদের মূল অভিযোগ সেটি কিন্তু আসলে সেটি কিন্তু আসলে যে ভাঙা সেটির দিকে যাচ্ছে তবে যেটি বাস্তবতা সেটি হচ্ছে যে এই 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 অগ্নিকাণ্ড সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি এবং অগ্নিকাণ্ডের জন্য নেভানোর জন্য নেভানোর জন্য কিন্তু আসলে ফায়ার সার্ভিস এখনও অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে যেটি দেখতে পাচ্ছি
যেটি বাস্তবতা সেটি হচ্ছে যে ফায়ার সার্ভিস আসলে এখনো ফায়ার সার্ভিসে 18 ইউনিট যদিও কাজ করছে তবু তাদেরও কিন্তু আসলে বিক্রিত হচ্ছে কারণ আগুনের যে ব্যাপ্তি সেটি কিন্তু আসলে বেশ বড় সরো এবং এই এই ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি কিন্তু এখানে এখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রক্ষাকারী বাহিনীর কিন্তু নানা ধরনের রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কিন্তু এখানে আছেন এবং তারাও কিন্তু আসলে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসকে যে কতটা সহযোগিতা করা যায় এর পাশাপাশি কিন্তু ব্যবসায়ীরাও নিজেদের ব্যবসার লোকসান কমাতে কিন্তু মার্কেটের ভেতরে ঢুকে সেই মার্কেটের বেতন থেকে আসলে তাদের দোকান থেকে পণ্য বের করে আনার চেষ্টা করছেন কারণ কারণ তাদের কিন্তু আসলে ঈদকে সামনে রেখে বড় ধরনের বিনিয়োগ ছিল এবং এই বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে কিন্তু তাদের আসলে অনেক ধরনের স্বপ্ন তাদের অনেকের আসলে নতুন বাড়তি পুঁজি যাতে করে আসলে পরিবার পরিজন নিয়ে তাদের আসলে ভারত বাড়তি একটু আনন্দে একটু স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ঈদটা কাটানো যায় সেই আশাতে কিন্তু তাদের আসলে এখানে বাড়তি বিনিয়োগ সেই বাড়তি বিনিয়োগে আসলে এত বড় অগ্নিকাণ্ড এসে এত বড় ধরনের একটি বাধা সৃষ্টি করবে সেটি কিন্তু আসলে তাদের স্বপ্নের অতীত এবং আমরা গত সপ্তাহখানেক আগেই যেটি যেমনটি দেখেছিলাম যে রাজধানীর আরেকটি বড় মার্ক মার্কেট যেটি হচ্ছে বঙ্গবাজার সেই বঙ্গবাজারে কিন্তু ভয়াবহ বিশ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে লাখ লাখ আসলে পরিবারের লাখ লাখ সদস্যের কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে এবং যেখানে প্রায় চার হাজার ব্যবসায়ীদের তারা ব্যবসা করতেন তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল সেই চার চার হাজার ব্যবসায়ীরা কিন্তু সেখানে সেই বঙ্গবাজারের অগ্নিকাণ্ডে তাদের দোকান হারিয়েছেন এবং দোকানের দোকানের দোকানে কিন্তু আসলে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে এবং এর পরপরই আসলে সপ্তাহখানিকের ব্যবধানে এত বড় আরেকটি দুর্ঘটনা কে সামাল দেয়া কিন্তু আসলে অনেকটা কষ্টকর কষ্টকর কিভাবে আসলে সেটি সামাল দেয়া যাবে সেটি সামাল দেওয়া যাবে সেটা কিন্তু আসলে বড় একটি বিষয় কারণ পরপর আসলে এমন দুটি বড় দুর্ঘটনা সবার জন্য অনেক বড় ধাক্কা আপনারা যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন যেখানে আসলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এখনও অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং তাদের যে ল্যাডার সেই ল্যাডারটি আসলে অপর পাশে আরেক পাশের আগুন নেভানোর যে কাজে কাজে লাগানো হচ্ছে এবং এই পাশে আসলে এই পাশে আসলে মই ব্যবহার করে ইলেকট্রিক পোলের সঙ্গে মই ব্যবহার করে আসলে অনেকে উঠছেন ব্যবসায়ীরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আমরা যেমন দেখছি যে আসলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যেমন আত্মনাদ আছে তেমনি কিন্তু আসলে তাদের সব হারানোর বেদনায় আসলে তারা এখন হতবী বল এবং তাদের তাদের কিন্তু আসলে যারা এখানে এই মার্কেটে ব্যবসা করেন তারা কিন্তু তাদের সর্বস্বটা বিনিয়োগ করে আসলে ব্যবসা করেন এবং রাজধানীর সব থেকে বড় মার্কেটে আসলে এত বড় অগ্নি দুর্ঘটনা সেটিতে আসলে কিন্তু তাদের লোকসানের মাত্রা আসলে এতটাই এতটাই বড় আকারের যে তারা আসলে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না এবং সর্বোচ্চ হারিয়ে তারা আসলে এখন পুরোপুরি পুরোপুরি তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছেন বলে তারা আমাদেরকে জানাচ্ছেন এবং তাদের যে আর্তনাদ সেটি কিন্তু থামছে না এবং তেমনিভাবেই কিন্তু আসলে আমরা দেখছি যে ফায়ার সার্ভিসের যে তৎপরতা সেটি কিন্তু অব্যাহত আছে যে কারণে কিন্তু আসলে যে কারণে কিন্তু আসলে ফায়ার অগ্নির অগ্নি যে তীব্রতা সেটি কিন্তু অনেকটা কমেছে তবে ধোঁয়ার যে তীব্রতা সেটি কিন্তু আসলে ক্রমশই বাড়ছে অর্থাৎ আমরা যেমনটি কিছুদিন আগেও দেখেছিলাম যে রাজধানীর বঙ্গবাজারে যেমন বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল এবং সেটি কিন্তু আসলে 
প্রায় প্রায় পনেরো ষোলো ঘন্টা ধরে এই অগ্নিকাণ্ড চলে অব্যাহত থাকে যে কারণে কিন্তু আসলে প্রচুর মানুষের অর্থাৎ চার হাজার চার হাজার ব্যবসায়ীর ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যেটা কিন্তু যাকে ঘিরে কিন্তু আসলে প্রায় লাখখানেক মানুষের আসলে স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহের মাঝে রাজধানীর সব থেকে বড় মার্কেট অর্থাৎ দেশের সব থেকে বড় যে মার্কেট সেটিতে কিন্তু আসলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে এবং যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিন্তু আসলে অগ্নিকাণ্ডটি আসলে এখনও পুরোপুরি নেভেনি এবং ফায়ার সার্ভিস আসলে যেই কাজটি করছে সেটি হচ্ছে তারা একটি চেম্বার অর্থাৎ একটি দোকান বা একটি চেম্বার থেকে আসলে আগুন বের চেম্বারকে খুলে খোলার চেষ্টা করছে এবং যেখানে কিন্তু আসলে এই চেম্বারের দরজাটি খুলতেই সেখান থেকে আসলে অগ্নির আবারও আগুন দেখা যাচ্ছে এবং এই আগুনটি কিন্তু বেশ বড় আকারে বলাই চলে এবং সেখানে ফায়ার সার্ভিস তো আছেই সঙ্গে কিন্তু আমরা দুজন ব্যবসায়ীও দেখা দেখতে পাচ্ছি এবং সেখানে কিন্তু বড় ধরনের একটি আগুন আগুন দেখা যাচ্ছে যে আগুন কিন্তু আসলে যে আগুনের মাত্রা এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরাও কিন্তু এক নম্বর আগুনের যেই যে স্থল সে স্থলের একদম পাশাপাশি রয়ে কাছাকাছি রয়েছে এবং ইতিমধ্যে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের আরেকটি ল্যাডার লাগানো হয়েছে অর্থাৎ মই লাগানো হয়েছে যাতে করে তারা উপরে উঠতে পারে এবং সেই মোয়ের মাধ্যমে আসলে কিভাবে অগ্নিকাণ্ড আরও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উঠছেন এবং কিভাবে অগ্নিকাণ্ড নেভানো নেভানো যায় সেই চেষ্টা তারা করছেন এবং যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে শুধুমাত্র ফায়ার সার্ভিস নয় ফায়ার সার্ভিস যেমন অগ্নি নির্বাপনে কাজ করছেন এখানে নিচে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা রক্ষার কাজে নিয়োজিত আছেন পুলিশ র্যাব সহ বিজিবির সদস্যরা এবং তারাও কিন্তু আসলে নিচের যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সেটি কিন্তু আসলে সামলানোর চেষ্টা করছেন এবং গত কয়েক কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আমরা যেমনটি দেখেছি যে উৎসুক জনগণের কিন্তু উৎসুক জনগণের ভিড় থাকার কারণে কিন্তু ফায়ার অর্থাৎ অগ্নি নির্বাপনের কাজে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস অনেকটি বাধ্যগ্রস্ত হয় এবং যে কারণে কিন্তু তারা বারবারই অভিযোগ করেছেন এবং আমরাও আসলে আজকে এই এর মাধ্যমে আসলে দর্শকদের অনুরোধ করব এবং যারা এর আশপাশের অঞ্চলে আছেন তাদের অনুরোধ করব যাতে করে এই এখানে এসে ভিড় না জমানো হয় এবং এই অগ্নিকাণ্ডটি যেটি আসলে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে সেই অগ্নিকাণ্ডটি যতটা দ্রুত নিষ্পত্তি করা যায় যে অগ্নিকাণ্ডটি নেভানো যায় সেটিতে কিন্তু যাতে কোনো কোনো ধরনের বাধাগ্রস্ত বাধা সৃষ্টি না করা হয় সেটির জন্য কিন্তু আমরা সবাইকে অনুরোধ জানাব এবং এর পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিসের যারা কর্মী আছেন তারা কিন্তু আসলে শুধুমাত্র একটি দুটি নয় আঠারোটি ইউনিট এখানে এসে কাজে লাগিয়েছেন যার কারণে কিন্তু আসলে অনেকটাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আসলে যেটি বলছিলাম দেখছিলাম আমরা যে প্রথমের দিকে যে ধরনের বড় ধরনের আগুন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সেটি কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে না তবে যতটি সরে এসেছে সরে আসার পরে কিছুক্ষণ আগেই একটি দরজা ভাঙা হয়েছে যে দরজা ভাঙার পরপরই কিন্তু আসলে এখানে এখান থেকে বড় ধরনের আগুন দেখা যাচ্ছে এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরাও কিন্তু সেই আগুনের অনেক কাছাকাছি আছেন অবস্থান করছেন এবং তারা যতটা সম্ভব এই অগ্নিকাণ্ড কিন্তু নেভানোর চেষ্টা করছেন এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটি নতুন ল্যাডার যুক্ত করা হয়েছে যে ল্যাডারে করে কিন্তু উপরে ইতিমধ্যে দুজন ফায়ার সার্ভিসের কর্মী অবস্থান করছেন একদম আগুনের কাছাকাছি তারা নিজেদের মতো করে চেষ্টা করছেন পাশাপাশি একটি ল্যাডার লাগানো হয়েছে সেই ল্যাডারটি লাগিয়ে তৃতীয় তলায় আসলে আরও বেশি আরও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা উঠছেন এবং সেই কারণে কিন্তু আসলে তারা আরও ফায়ার সার্ভিস কর্মী ওঠার কারণে কিন্তু তারা সেখানে যাতে করে আরও বড় ধরনের যে পাইপ সেটির ব্যবস্থা করা যায় সেটি তারা চেষ্টা করছেন এবং এর মাধ্যমে কিন্তু আসলে তারা যত যতটা সম্ভব দ্রুত সম্ভব সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি তারা তারা নিভানোর চেষ্টা করছেন আমরা জানতে পেরেছি যে ইতিমধ্যে আসলে আঠারোটি ইউনিট এখন পর্যন্ত কাজ করছিল আমরা আপনাদেরকে কিছুক্ষণ আগে জানাচ্ছিলাম তবে সর্বশেষ যেটি জানতে পারলাম যে আরও চারটি ইউনিট যুক্ত হয়েছে এবং এখন বাইশটি ইউনিট কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের এই অগ্নি নির্বাপনের কাজে এবং পাশাপাশি কিন্তু নিচে যেই আইন শৃঙ্খলা অবস্থা অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা যাতে অযথা ভিড় না জমায় এবং উৎসুক জনতা যাতে ভিড় না জমায় সেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজটি কিন্তু পুলিশ র্যাবের পাশাপাশি বিজিবি এসে যুক্ত হয়েছে তারা করছেন এবং সাথে সাথে তারা কিন্তু তারা যাতে ফায়ার সার্ভিসে এই 
কাজটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিরবিঘ্নভাবে করতে পারে সে সেজন্যও কিন্তু নিচ থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু অব্যাহতভাবে সহজ সাহায্য করে যাচ্ছেন এবং এর পাশাপাশি কিন্তু যারা যেসব ব্যবসায়ীরা আছেন যাদের দোকান এখানে আছে তারা কিন্তু তারাও কিন্তু আসলে সহযোগিতা করছে ফায়ার সার্ভিসের কাজে তাতে করে এই ব্যবসার তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি তাদের যে লোকসান সেটি যাতে কমানো যায় এবং আমরা যেমনটি আপনাদের কেউ ইতিমধ্যে দেখাতে সক্ষম হয়েছে যে এখানে কিন্তু প্রচুর প্রচুর ব্যবসায়ী তাদের বড় ধরনের বিনিয়োগ ছিল এবং বিশেষ করে ঈদকে সামনে রেখে তাদের বড় ধরনের বিনিয়োগ কারণ এই এই মার্কেটের ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট বা ঢাকা নিউ মার্কেট এলাকার মূল ব্যবসাটি কিন্তু আসলে জমে ওঠে ঈদকে কেন্দ্র করে এবং এই ঈদকে কেন্দ্র করে তাই ব্যবসায়ীদেরও কিন্তু বড় ধরনের বিনিয়োগ থাকে এবং সেই বিনিয়োগের কারণে কিন্তু আসলে তাদের এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাদের লোকসানটাও বড় ধরনের হবে এবং অনেকে বলছিলেন যে তাদের সর্বস্ব আসলে এই 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 দোকানের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছেন এই ঈদকে কিন্তু তাদের কেন্দ্র করে তাদের সর্বস্ব বিনিয়োগ করে দিয়েছেন এবং এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে কিন্তু তারা আসলে তাদের সর্বস্ব হারাতে বসেছেন এবং যে কারণে কিন্তু আসলে তারা আর্তনাদ করছিলেন আর্তনাদ করছিলেন এবং আমাদের কাছে বলছিলেন আমাদের কাছে বলছিলেন যে তারা যেমনটা বলছিলেন আমাদেরকে তারা যেমনটা আমাদেরকে বলছেন যে তাদের আসলে হাজার 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 শুধু নয় লাখ লাখ কোটি কোটি টাকার ক্ষতি 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 হচ্ছে এবং এই মার্কেটকে কেন্দ্র করে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আসলে মানুষের বিনিয়োগ রয়েছে ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ রয়েছে তাদের আশা ছিল যে এই ঈদের পরে কিন্তু তারা আসলে বড় ধরনের একটি একটি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কিংবা বড় ধরনের তাদের আসলে লাভ হবে পরিবার পরিজনদের নিয়ে তারা আসলে স্বাচ্ছন্দ্যে ঈদটি উদযাপন করতে পারবে তবে এই অগ্নিকাণ্ড আসলে তাদের সব ধরনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে আসলে ধূলিস্বাদ করে দিল এবং এই আগুনের অগ্নিকাণ্ডের যে কুণ্ডলি সেটি কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আবারও নতুন করে পাকতে শুরু হয়েছে এবং অগ্নিকাণ্ডের কুণ্ডলি আসলে পাকতে পাকতে উপরের দিকে যাচ্ছে এবং যেই কিছুক্ষণ আগে আমরা যেই চেম্বার থেকে আগুনের আসলে আগুনটি আগুনের ছবি আপনারা আমরা আপনাদেরকে দেখাতে সক্ষম হচ্ছিলাম সেই চেম্বারটিতে এখন দেখা যাচ্ছে যে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দক্ষ কর্মীরা আসলে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাদের আসলে দুজন ফায়ার সার্ভিস কর্মী তখনও উপরে আসলে অবস্থান করছিল এর পাশাপাশি আরও ল্যাডার লাগিয়ে আরও বড় ধরনের পাইপ পাইপের যোগান দিয়ে আরও কয়েকজন ফায়ার সার্ভিস কর্মী উপরে ওঠে আসলে সেই দোকানের ভেতরের যে আগুন সেটি কিন্তু আসলে নেভাতে সক্ষম হয়েছে এবং আমরা যেমনটি দেখতে পাচ্ছি যে এই আগুনের এই এই ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের যে চিততলা সেটি আমরা বাইরে থেকে যতটুকু বুঝতে পারছি সেটি কিন্তু আসলে পুরোটাই কাপড়ের দোকান ছিল এবং এর পাশাপাশি আসলে টেইলার্স জাতীয় দোকান দোকান ছিল অর্থাৎ কাপড়ের কারিগরদের দোকান ছিল যতটুকু আমরা বাইরের চিত্র দেখে বুঝতে পারছি এবং এবং অগ্নিকাণ্ড শুরু হওয়ার পরপরই কিন্তু আসলে আমরা এখানে এসে যে চিত্রটি দেখতে পেয়েছি যে অনেকে আসলে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজের জীবনে ঝুঁকি নিয়ে তারা কিন্তু আসলে উপরে ওঠার চেষ্টা করছিলেন এবং তারা চেষ্টা করছিলেন যাতে করে তাদের যে লোকসান সেটি কমানোর জন্য আমরা একটু বিজেপির কাছ থেকে জানতে চাব বিজেপির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার কাছে একটু জানতে চাবো যে আপনারা আসলে কি ধরনের সহায়তা এখানে করছেন আমরা খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের দশ প্লাটুনের মতো চলে এসছে এখানে এবং আমরা ইনফ্যাক্ট ক্রাউড কন্ট্রোলের কাজগুলো করছি যাতে করে ফায়ার ব্রিগেড স্মুথলি তাদের আগুনটা নিবাতে পারে এবং আমরা শিওর ইনশাল্লাহ কতক্ষণের মধ্যে এটা কন্ট্রোলে চলে আসবে এবং আপাতত একটু কন্ট্রোলের দিকেই আছে বাট একটু ক্রাউড বেশি আমরা একটু কন্ট্রোলের কাজে এবং ডিসিপ্লিন মেনটেন করার জন্য কাজ করছি নিয়ন্ত্রণের সব ধরনের চেষ্টাই কিন্তু করা হয়েছে বলে আমরা বলতে প্রথম থেকেই প্রথম মিনিট থেকেই বিজিবি উপস্থিত ছিল এবং ফায়ার ব্রিগেড উপস্থিত ছিল এবং আমরা অতি দ্রুততার সাথে যাতে করে এখানে ক্রাউড কন্ট্রোলের মাধ্যমে কাজটা করতে পারি ফায়ার ব্রিগেডকে যথাযথ সহায়তা প্রদান করছি ধন্যবাদ সকল দশ ইউনিট বিজেপি আমাদেরকে যে যেটি জানিয়েছে যে তাদের দশটি প্লাটুন এসে এখানে উপস্থিত হয়েছে এবং তারা আসলে ক্রাউড কন্ট্রোলিং অর্থাৎ যাতে করে আসলে উৎসুক জনতা এখানে ভিড় না জমায় ফায়ার সার্ভিসের কাজে যেন বিঘ্ন না ঘটায় সেই কাজটি তারা আসলে নিচে নিচে থেকে করছেন এবং এছাড়াও কিন্তু আসলে পাশাপাশি ফায়ার এবং পাশাপাশি কিন্তু পুলিশ এবং র্যাবের উপস্থিত এখানে আছে এবং ফায়ার সার্ভিস কিন্তু আসলে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে আসছে প্রথমে যে পলাশির পলাশির যে ইউনিটটি আছে সে তারা আসে এবং আস্তে 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 কিন্তু এখন মোট বাইশটি ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট তারা কাজ করছেন এবং সে যে আগুনের বড় তীব্রতা সেটি কিন্তু তারা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন যদি এখন আমরা বলতে পারি তবে 
নতুন করে আগুন আগুনের সম্ভাবনা আছে কিনা সেটি আমরা তাদের কাছ থেকে একটু পরে হয়তো জানতে পারবো তবে এখন যারা এখন যারা আসলে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের তারা কিন্তু তারা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে একটি দোকান থেকে যেমনটি আগুন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সেটি কিন্তু নির্বাচন সক্ষম হয়েছেন এবং আমরা আমরা পুলিশকে দেখছি আমরা আমরা পুলিশকে দেখছি আসলে যতটা সম্ভব তারা কাজ করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে তালে তাল মিলে পুলিশ আসলে কাজ করছেন এবং ব্যবসায়ী যারা আছেন তাদের নিজেদের ব্যবসা বাঁচাতে তারাও কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের সাথে যুক্ত হচ্ছেন যতটা সম্ভব আসলে এই আগুনের তীব্রটা এবং আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি যে যেই দোকানটিতে আসলে আগুন নেভানো হয়েছিল সেখানে কিন্তু আবার আবারও আগুন লাগতে আমরা দেখছি এবং ফায়ার সার্ভিসের দুজন কর্মী তিনজন কর্মী কিন্তু সেই আগুনের খুব কাছাকাছি আছে এবং তারা এখনও সেই আগুনটি নেবানোর চেষ্টা করছে এবং এখানে ল্যাডার যুক্ত করা হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের বাইশটি ইউনিট কাজ করছে নতুন করে জেনারেটর যুক্ত করা হয়েছে যাতে করে আসলে এই আগুন নেভানোর কাজে যে পাইপ ব্যবহার করা হয় যে পাইপের মাধ্যমে পানি দেওয়ার পানি সঞ্চালনের কাজটা করা হয় সেই পানি সঞ্চালনের জন্য আসলে তীব্রতা পায় অর্থাৎ তীব্র বেগে আসলে পানি সঞ্চালন পায় সেই জন্য কিন্তু নতুন নতুন জেনারেটর আসলে জেনারেটর আসলে যুক্ত করা হয়েছে এবং আমরা মার্কেটের অপর পাশে দেখছি মার্কেটের অপর আরেকটি পাশে দেখছি যে আমরা আগুন আবারও লেগেছে এবং সেখানে আসলে দুটি দুটি দোকান জ্বলছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ফায়ার সার্ভিস যখন এই প্রান্তে তখন ওই প্রান্তে আবার আগুন লাগলো এবং এই আগুনটি আসলে ওই যেখানে আগুন লেগেছে নতুন করে সেখানে কিন্তু এখন আসলে ফায়ার সার্ভিসে কোনো কর্মী নেই কারণ তারা অপর অপর একটি পাশে আসলে আগুন নেভানোর কাজ করছে এবং সেই পাশে সেই দিকে আসলে তারা অগ্রসর হচ্ছে এবং এক 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 আমরা তেমনটি দেখছিলাম যে একজন ওভার ব্রিজের লাগো অর্থাৎ মেন রাস্তা থেকে দেখা যায় সেই পাশে এখন আসলে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছিল সেটি আসলে ঘুরতে ঘুরতে এখন পেছনের দিকে অর্থাৎ অর্থাৎ যে পেছনের দিকের অংশ আছে ভব মার্কেটের ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের সেদিকে কিন্তু আগুন আস্তে আস্তে ছড়াচ্ছে এবং যেটি আশঙ্কাজনক বিষয় সেটি হচ্ছে যে এই মার্কেটের আমরা বহির অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কয়েকটি এসি লাইনও আছে আমরা একটু পরপরই আসলে ব্যবসায়ী এবং তাদের স্বজনদের যে আর্তন আছে সেটি দেখতে পাচ্ছি এবং এই এটি আসলে তারা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসলে তারা চলে আসছেন নিজেদের যে শেষ সম্বলটুকু সেটি হারাতের সেটি হারানোর যে কষ্ট সেটি মাথায় নিয়ে এবং তারা আমাদের সঙ্গে যখন যখনই আমরা তাদের তাদের কাছাকাছি যাচ্ছি তাদের আর্তনাদ দেখছি আমরা এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের কিন্তু নিরলস চেষ্টা সেটি কিন্তু অব্যাহত রয়েছে এবং একজন ফায়ার কর্মীকে আমরা একটু অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখেছি এবং এছাড়াও কিন্তু উপরে বীরত্বের সঙ্গে আসলে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন যেটি আমরা কিন্তু বরাবরই দেখি সব ধরনের অগ্নি দুর্ঘটনায় কিছু সপ্তাহখানেক আগের যে বঙ্গবাজারের বিরাট অগ্নি দুর্ঘটনা যেখানে প্রায় চার হাজার দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দশ হাজারের বেশি ব্যবসায়ী তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং লাখো লাখ মানুষ যেটি সঙ্গে আসলে তাদের রুটি রুজির জড়িত ছিল তাদের তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ঈদ আসলে কীভাবে কাটবে সেটি নিয়ে তারা শঙ্কিত সেখানেও যেমনটি আমরা ফায়ার সার্ভিসে দেখেছি নিরলস নিরলসভাবে কাজ করে যেতে এখানেও আমরা কিন্তু দেখছি ফায়ার সার্ভিসকে তাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে যেতে কিন্তু বাইশটি ইউনিট আসলে ইতিমধ্যে যুক্ত হওয়ার পরও আগুন আসলে কোথা থেকে কোথায় ছড়াচ্ছে সেটি কিন্তু আসলে বলা মুশকিল আমরা যখন দেখছিলাম যে এক পাশে কিছুক্ষণ আগেই ফায়ার সার্ভিস একটি নতুন আগুন নেভানো নেভাতে সক্ষম হলো তখনই আবার দেখলাম অপর পাশে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো এবং সব থেকে আশঙ্কাজনক যে বিষয় সেটি আমরা আমরা আপনাদেরকে বলছিলাম যেখানে এই আগুনটি জ্বলছে এখন সেই আগুনের খুবই কাছে কিন্তু একটি এসি আছে এবং নিচে কিন্তু বেশ কয়েকটি এসি আছে যেই এসিগুলো আসলে এসিগুলো কিন্তু আপনারা জানেন যে এখানে দাহ্য পদার্থ থাকে দাহ্য গ্যাস থাকে সেই গ্যাসের সেই গ্যাসের বিস্ফোরণ যদি ছড়িয়ে পড়ে সেখানে কিন্তু আসলে বড় ধরনের ক্ষতি হবে এবং যে কারণে কিন্তু আসলে আমরা আমরা ফায়ার সার্ভিসকে দেখছি যে সেদিকে অগ্রসর হতে এবং এই অগ্নি দুর্ঘটনায় ফায়ার সার্ভিস শুরু থেকে খবর খবর পেয়ে কাজ করছিল এবং এখন ইতোমধ্যে ফায়ার সার্ভিসের মোটামুটি মোটামুটি বাইশটি ইউনিট এখানে কাজ করছেন এর পাশাপাশি এসে 
পুলিশ এবং র‍্যাবের সদস্যরা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের যথেষ্ট সাহায্য করছেন নিচে ক্রাউড ক্রাউড কন্ট্রোলিং এর কাজ করছে বিজেপি এবং এছাড়াও কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নানা বাহিনীর আসলে সদস্যদের এখানে উপস্থিত হয়েছে যারা কিন্তু আসলে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন এই অগ্নি নির্বাপনের কাজে তবে ব্যবসায়ীদের যে ক্ষয়ক্ষতি সেটির মাত্রা কিন্তু ব্যাপক বলে ধারণা করা যাচ্ছে কারণ ইতোমধ্যে আসলে পুরো যে তৃতীয় তলা সেই তৃতীয় তলায় কিন্তু আগুনে আসলে অনেকাংশই পুড়ে গেছে এবং ধোঁয়ার যেই ধোঁয়ার তীব্রতা সেটি এখন বাড়ছে যে কারণে কিন্তু আসলে আমাদের এখানে যারা আছেন তাদের কিন্তু তারা কিন্তু আসলে তাদেরও আসলে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে তারপরেও নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে নিজেদের ব্যবসাকে বাঁচাতে অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আসলে মার্কেটের ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন যতটুকু সম্বল আসলে অবশিষ্ট আছে ততটুকু আসলে বাঁচানোর চেষ্টা করার জন্য আসলে তারা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছেন তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধা আছে যে যে বাধার কারণে কিন্তু আসলে এই গ্যাস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সম্ভবত আগুন যেটি আমি বড় আকারে দেখতে পাচ্ছিলাম সেখানে সেটি আরও বড় আকার ধারণ করছে ক্রমশই এবং সেই অগ্নিকাণ্ড আসলে কোন দিকে এগোয় সেটি এখন দেখার বিষয় এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা সেখানে নতুন করে ল্যাডার যুক্ত করছেন কারণ সেই আগুনটি কিন্তু এক কেবল মিনিট তিন চারেক আগেই আসলে নতুন করে এই অগ্নিকাণ্ডটি ঘট ঘটছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং দুটি দোকানে সামনাসামনি দুটি দোকানে সেই অগ্নিকাণ্ডটি ঘটছে এবং অগ্নিকাণ্ডটি আগুনটি জ্বলছে এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেখানে নতুন করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেখানে নতুন করে আসলে ল্যাডার যুক্ত করেছে এবং সেই ল্যাডার যুক্ত করে তারা সেখানে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য ওঠার চেষ্টা করছে এবং এই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কিন্তু প্রথম অবস্থা থেকে আসলে কাজ করে যাচ্ছে বাইশটি ইউনিট মধ্যে যুক্ত হচ্ছে বাইশ ইউনিট যুক্ত হওয়ার পরেও আসলে কিন্তু এখানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে না এবং যেটি আমরা আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম যে দেখাচ্ছিলাম আপনাদেরকে যেমনটি যে ব্যবসায়ীরা আসলে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন এবং তারা ভাই আমার দোকান দোতলায় আমার দোতলায় যেমনটা আমরা শুনছিলাম আসলে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে একজন ব্যবসায়ী আমাদেরকে বলছিলেন যে তার দোতলায় আসলে দুটি ওকান দোকান সে দোতলার দুটি দোকানই আসলে পুড়ে গেছে আগুনে এবং এই এই দুটি দোকানেই কিন্তু তিনি আসলে ঈদকে সামনে রেখে বড় ধরনের বিনিয়োগ করেছিলেন এবং নতুন করে মালামাল মালামাল সেই দোকানে আসলে তুলেছিলেন এবং এর পাশাপাশি তার সম্পূর্ণ ক্যাশ আসলে তার যে সম্পূর্ণ ক্যাশ সেটি কিন্তু তিনি দোকানে রেখেই কালকে রাত দুটার দিকে বের হয়েছিলেন এবং তারপর কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে এবং আমরা জানতে চাই আমাদের দোকানে পুরো মালামাল ছিল অনেক টাকার মালামাল কত টাকার মালামাল হবে প্রায় লাখ দশ একের উপর মালামাল আছে এবং ক্যাশে টাকা আছে তারা জানাচ্ছিলেন যে তারা রাত্রি দুটা তিনটা পর্যন্ত আসলে এই মার্কেটে ছিল এবং সে মার্কেটে কিন্তু তারা শুক্রবারে শুক্রবারে আসলে বড় ধরনের ব্যবসা তারা আসলে বেচা কেনা করে সেই রাত তিনটার দিকে আসলে সেই মার্কেট থেকে বাসায় ফেরে এবং বা মার্কেটে তখন যখন রাত্রে রাত্রে তিনটার দিকে মার্কেট থেকে বাসায় ফেরে তখন কিন্তু তারা আসলে সব ক্যাশ তারা সেই মার্কেটের ভেতরেই 
সব সব ক্যাশ তারা আসলে সেই ক্যাশ বাক্সে রেখে যায় দোকানের এবং তাদের অনেকের লাখ দশেক লাখ বিশেক টাকার আসলে মালামাল এক একটি দোকানে এখানে ছিল কিন্তু তারপরেও যারা তারা এই বড় অগ্নি দুর্ঘটনার শিকারের পরে কিন্তু তারা আসলে এই ঈদকে সামনে রেখে তাদের সর্বস্ব খুঁজেছেন কারণ তাদের যত টাকা বিনিয়োগ ছিল তা তো ছিলই এবং এর পাশাপাশি গতকাল শুক্রবার হওয়ার কারণে কিন্তু বড় ধরনের তাদের বেচা কেনা হয়েছে এবং যে বেচা কেনার কারণে কিন্তু বড় ধরনের যে লভ্যাংশ সেটাও কিন্তু তাদের সেখানে ছিল এবং রাত দুটা তিনটা পর্যন্ত ঈদের বাজারে বাজার চলার কারণে ব্যবসা চলার পরে কিন্তু তারা রাতে তিনটা তিনটার দিকে তারা বাসায় ফেরেছেন অনেক ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে জানাচ্ছিল এবং রাতে তিনটা গভীর রাতে বাসায় ফেরার সময় তারা কিন্তু আসলে দোকান থেকে কেউই বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা তারা কিন্তু কোনো ধরনের ক্যাশ নিয়ে যায়নি অর্থাৎ দোকানের ভেতরেই তাদের যে বেচা কেনা সেই লভ্যাংশ সেই মূলধন পুরোটাই কিন্তু সেই দোকানের ভেতরেই ক্যাশ বাক্সে রেখে যায় এবং এই অগ্নিকাণ্ডের পরে কিন্তু আসলে তাদের সর্বস্ব খুঁজেছেন বলে তারা আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন এবং যখনই আমরা ব্যবসায়ীদের দেখছি তাদের মুখে চোখে মুখে শুধু আর্তনাদ শুধু কান্না এবং সর্বস্ব খোয়ানোর আসলে যে বেদনা সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে ফায়ার সার্ভিস ইতিমধ্যে বাইশটি ইউনিট কাজ করছেন দুতলাতে আগুন ছিল সেই দুতলার আগুন নেভানো গেলেও এখনও তিনতলার অনেক অংশেই এখনও আগুন জ্বলছে এবং আমরা কিছুক্ষণ আগেই যেই যে আগুনটিকে আমরা দেখাচ্ছি পাশাপাশি দুটি আগুনে দুটি দোকানে এই আগুনটি জ্বলছে এই আগুনটি কিন্তু আসলে মিনিট দশেক আগেও জ্বলছিল জ্বলছিল না অপর এক পাশে আসলে আগুনটি জ্বল একটি আগুন জ্বলছিল এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেটি নেভাচ্ছিলেন এবং সেটি নেভানো নেভাচ্ছিলেন যখন তখনই কিন্তু আসলে এই পাশে আগুনটি জ্বলে যায় নতুন করে এবং এভাবে একের পর এক আসলে আগুন জ্বলতে জ্বলতে আসলে মার্কেটের প্রথম অংশ থেকে আসলে এখন ঘুরতে ঘুরতে পেছনের অংশে অগ্নিকাণ্ড চলে এসেছে এবং ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটও কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়ছে তাদের যেই জনবল বাড়ছে পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী র্যাব পুলিশের পাশাপাশি বিজেপি সদস্যরা এসে কাজ করছেন পাশাপাশি আমরা কিছু সেনাবাহিনী সদস্যকে দেখতে পাচ্ছি যে তারাও কিন্তু আসলে কাজ করছেন ক্রাউড ক্রাউড কন্ট্রোলিংয়ের অর্থাৎ যারা জনসাধারণ আছে তারা যেন ভিড় না জমায় এবং ফায়ার সার্ভিসের কাজে কোনো ধরনের বাধাগ্রস্ত না করে সেই যার সেই জন্য কিন্তু আসলে পুলিশ র্যাব বিজেপির পাশাপাশি সেনাবাহিনী এখন মাঠে অবস্থান করছেন এবং আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি আমরা আপনাদেরকে স্ক্রিনে যে আগুনটি দেখাচ্ছিলাম বড় ধরনের পাশাপাশি দুটি দুটি দোকানে লাগা সেখানে কিন্তু আসলে ফায়ার সার্ভিসের মই এবং মইয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের প্রায় আট নজন ফায়ার সার্ভিস কর্মী সেখানে ওঠার উঠেছে উঠছেন এবং ওঠার চেষ্টা করছেন এবং আগুনটি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন সেখানে ল্যাডারের মাধ্যমে পাইপ উপরে ওঠানোর পরপর কিন্তু আসলে অনেকটাই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসছে বলে মনে হচ্ছে এবং যে যে কারণে কিন্তু চারপাশে আসলে ধোঁয়া ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং ধোয়ার কারণে কিন্তু আসলে অনেক পুরো জায়গাটাই আসলে টেকাই দায় হয়ে যাচ্ছে তবুও কিন্তু ব্যবসায়ীরা নিজেদের জীবন ঝুঁকি রেখে নিজেদের নিজেদের সব কিছুকে আসলে ঝুঁকি রেখে নিজেদের তারা কিন্তু আসলে ওপরে ওঠার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছেন তাদের যতটুকু যতটুকু আসলে সম্বল বাঁচাতে পারেন সেই চেষ্টা করছেন তবে এখানে চেষ্টায় অনেকে হয়তো ঢুকেও পড়ছেন ভেতরে তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তারা কিন্তু আসলে সচেষ্ট আছেন তারা কিন্তু আসলে ব্যবসায়ীদের খুব একটা ঢুকতে দিচ্ছেন না বাধা সৃষ্টি করছেন কারণ এতে করে আসলে তাদের যারা আসলে ঢোকার চেষ্টা করছেন ব্যবসায়ীরা তারা যদি ঢুকতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের জীবন যেমনটা ঝুঁকিতে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে এর পাশাপাশি কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের অগ্নি নির্বাপনের কাজও কিন্তু বাধাগ্রস্ত হবে তার চেয়ে আসলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরা সদ সদস্যরা তারা আহ্বান জানাচ্ছেন যারা বাইরে আছেন তারা যাতে ফায়ার সার্ভিসের কাজে বাইরে থেকে সহযোগিতা করেন তারা যেন ভিতরে না ঢোকেন এবং আমরা গত কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডে যেমনটি দেখেছি আপনাদেরকে জানিয়েছি এবং ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকেও যেই অভিযোগটি করা হয়েছে যে অগ্নি নির্বাপনের ঘটনাগুলো ঘটলে দুর্ঘটনাগুলো ঘটলে এখানে কিন্তু জনসাধারণ এক ধরনের বড় ধরনের বাধার সৃষ্টি করেন এবং এই বাধার সৃষ্টি করার কারণে কিন্তু আসলে আগুন নিয়ন্ত্রণে অনেকটি বেগ পেতে হয় যেটি আমরা গুলশানের অগ্নিকাণ্ডের সময় দেখেছি সর্বশেষ বঙ্গবাজারে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সেখানেও আমরা দেখেছি যে উৎসুক জনতার কারণে কিন্তু আসলে আগুন নিয়ন্ত্রণ করার অনেকটাই কষ্ট করে ওঠে ফায়ার সার্ভিসের কারণ ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে তবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই এই ক্ষেত্রে আসলে শুরু থেকে সচেষ্ট আছেন তারা কিন্তু আসলে উৎসুক জনসাধারণকে আসলে প্রবেশ করতে দিতে দিচ্ছেন না এমনকি যারা ব্যবসায়ী আছেন তাদেরকেও কিন্তু অনেকটা দূরে সরিয়ে রেখেছেন যাতে করে আসলে এখানে কোনো ধরনের জটের সৃষ্টি না হয় এবং জটের যতটা কম সৃষ্টি হব
বিচ্ছিন্ন হয়ে ফায়ার সার্ভিস তাদের কাজ করতে পারবেন এবং এই মার্কেটের আগুন আসলে দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসবেন এবং আমরা যেমনটি আপনাদেরকে শুরু থেকে জানাচ্ছিলাম যে ঢাকা নিউ মার্কেট কিন্তু শুধুমাত্র রাজধানীর মতো জন্য রাজধানীর বাসীদের জন্য নয় কিংবা ঢাকাবাসীদের জন্য নয় ঢাকা শহরেরই নয় এটি কিন্তু পুরো দেশেরই সবথেকে সবথেকে বা সবথেকে বড় বা মার্কেট এবং যেটি কি যেটি কিন্তু আসলে ঈদকে সামনে রেখে এই মার্কেটের বেচা কেনা জমে ওঠে ব্যাপক হারে এবং এই সামনে রোজার ঈদ আর কয়েকদিন পরে রোজার ঈদ যেই সময়টাই আসলে এই ধরনের মার্কেটে বেচা কেনা জমি ওঠে সে তেমন একটি সময়ে কিন্তু আসলে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটলো আর হয়তো সাত থেকে আটটি রমজান তারপরে ঈদ এবং এই সময়টা কিন্তু এই এই ঈদের এই ঈদের আগের এই সময়টা কিন্তু বেচা কেনা মার্কেটে সেটি কিন্তু তুঙ্গে থাকে এবং ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ীদের টার্গেটে কিন্তু সারা বছর এই কয়েকটি দিনকে ঘিরেই থাকে যে এই সময়টা আসলে তারা বড় ধরনের একটি ব্যবসা করবেন এবং তাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরানোর একটি ধরনের প্রয়াস থাকে এবং সেই কারণে কিন্তু তারা বড় ধরনের বিনিয়োগ তাদের অনেকের সহায় সম্পদ বেঁচেও কিন্তু আসলে তাদের দোকানে দোকানে বিনিয়োগ করেন এবং সেই বিনিয়োগকে ঘিরে তাদের আশা থাকে যে বড় ধরনের একটি লাভ আসবে যে লভ্যাংশ নিয়ে তারা আসলে স্বজন পরিজনদের সাথে ইত্তি করতে পারবেন কিংবা নিজেদের জন্য কিছুটা আসলে যোগাতে পারবেন নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কিন্তু সেই আশায় আসলে ঢাকার নিউ সুপার মার্কেটে যারা ব্যবসায়ী আছেন সেই আশায় একদমই নিরাশ হতে হচ্ছে তাদের কারণ এত বড় একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা একদম যখন তাদের যখন তাদের আসলে ব্যবসার মৌসুম সেই মৌসুমে এটি কিন্তু আসলে তাদের বড় ধরনের একটি ধাক্কা এটি বলাই বাহুল্য এবং এই ধাক্কা আসলে কবে তারা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবেন এবং কতটা সরকার পক্ষে থেকে সহায়তা আসবে কিংবা নগর কর্তৃপক্ষ কতটা তাদের সহায়তা করবে সেটি দেখার বিষয় এবং এর পাশাপাশি দেখার বিষয় তাদের কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কারণ যেটি এখন পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে যে এই ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় পুরোটি আসলে আগুন আগে পুরোটি আসলে আগুনে ধোয়ায় আচ্ছন্ন আছে অর্থাৎ যা থেকে বোঝা যায় যে অনেক অংশই আসলে আগুনে পুড়ে গেছে এবং সেই আগুন কিন্তু আসলে তৃতীয় তলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং যেই তৃতীয় তলায় আমরা যখন দেখছিলাম যে এক পাশে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে তখন অপর পাশে নতুন করে আগুন জ্বলছে অর্থাৎ এই যে আগুনের প্রসার সেটি কিন্তু ক্রমশে বাড়ছে বলে আমরা ধারণা করছি এবং অনেকে প্রত্যক্ষদর্শীরা অনেকে আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে তারা কিন্তু অনেকে জানাচ্ছেন যে এখনও মার্কেটের ভেতরে কিন্তু এখনও অগ্নিকাণ্ডর আগুন সেটি কিন্তু এখনও বিরাজ করছে এবং যে কারণে কিন্তু ফায়ার সার্ভিসকে আমরা দেখছি নিরলসভাবে তারা কিন্তু পানি দিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের যে পানির ফ্লো সেটি কিন্তু বাড়াচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত একটা পাইপ দিয়ে পানি দেওয়ার পানি দিচ্ছিলেন তারা এখন কিন্তু আসলে দুটি পাইপ দুটি পাইপ দিয়ে দিচ্ছেন এবং অর্থাৎ এক পাশে দুটি পাইপ অপর পাশে আরও একটি পাইপ অর্থাৎ তিনটি পাইপ দিয়ে কিন্তু তারা আসলে তৃতীয় তলায় পানি দিচ্ছেন এবং অপর পাশে কিন্তু আরও পাইপ আছে সেটি কিন্তু আমরা জানি এবং সেটি কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি কারণ ইতোমধ্যে ফায়ার সার্ভিসের বাইশটি ইউনিট এখানে যুক্ত হয়েছেন তারা কিন্তু কাজ করছেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় এই আগুনটি লেগেছে বলে অনেকে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন অর্থাৎ সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে যে আগুনটি সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে এই আগুনটি আসলে লাগে এবং সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরপরই এখানে পলা পলাশির যে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট তারা কিন্তু প্রথমে আসছেন এর পরপর কিন্তু আসলে আস্তে আস্তে ফায়ার সার্ভিসে একটি একটি করে ইউনিট যুক্ত হতে থাকে এবং এখন পর্যন্ত বাইশটি ইউনিট যুক্ত হয়েছেন এবং আমরা এখানে এসে যেটি দেখতে পেয়েছি যে ফায়ার সার্ভিস শুরু থেকেই কাজ করে যাচ্ছেন এবং যেটি আমরা জানতে পারি যে এখানে কিন্তু উপরে শুধুমাত্র বস্ত্রের যে দোকান সেটি কিন্তু সেটি ছাড়াও কিন্তু আসলে বুটিক এবং প্রিন্টের দোকান ছিল অর্থাৎ শাড়ি বা কাপড়ে যারা যেসব বুটিক করা হয় বুটিক ডিজাইন করা হয় সে ধরনের সে ধরনের কিন্তু আসলে দোকানও ছিল এবং মার্কেটের বাহির পাশে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে 
দেয়ালের সাথে লাগোয়া কিন্তু বুটিক্সের যেই ডায়েস ছাপার জন্য যে ডায়েস সেগুলো আছেন যেটি কিন্তু যেগুলো কিন্তু আসলে কাঠের তৈরি অর্থাৎ সেগুলো কিন্তু আসলে আগুন আগুন ধরে যাওয়ার জন্য বেশ খানিকটা সহায়কও বটে এবং এছাড়াও কিন্তু আসলে মার্কেটের বাহির পাশে আমরা এসির দেখতে পাচ্ছি অনেক প্রচুর এসি এখানে আছে এবং যে এসি আসলে আপনারা জানেন যে এসি থেকে কিন্তু রাজধানীতে গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং এসিতে নাইট্রোজেন গ্যাস গ্যাসের আসলে ব্যবহার করা হয় এছাড়াও কিন্তু অনেক ধরনের গ্যাসের ব্যবহার করা হয় যে গ্যাসগুলো কিন্তু আসলে দাহ্য গ্যাস যেই দাহ্য গ্যাস থেকেও কিন্তু আসলে দাহ্য গ্যাসগুলো কিন্তু আসলে আগুন জ্বালাতে সহায়ক এবং সেগুলো কিন্তু বিস্ফোরক হিসেবেও কাজ করে অনেক সময় অর্থাৎ এইখানে পুরোপুরি পুরোপুরি আসলে যে অগ্নিকাণ্ডের পুরো চিত্র আসলে আপনাদের যদি ব্যাখ্যা করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু যেহেতু অনেক ধরনের অগ্নি দাহ্য পদার্থ আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে বলা চলে যে এই জায়গাটি অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং এই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় ফায়ার সার্ভিস সাথে করে কিছু ব্যবসায়ী তারা কিন্তু একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে তাদের অগ্নি নির্বাপনের জন্য এবং যেই কারণে কিন্তু আসলে ফায়ার সার্ভিস আমরা দেখছি যে নিরলসভাবেই তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যেভাবে হোক তারা এক এক পাশ থেকে পানি দিচ্ছেন অপর পাশ থেকে হাতের সাহায্যে তারা আসলে যে বন্ধ দোকানগুলোর মধ্যে আগুন লেগেছে সেই বন্ধ দোকানগুলোর শাটারগুলো খোলার চেষ্টা করছেন তালাগুলো ভাঙার চেষ্টা করছেন সেই দোকানের দরজাগুলো ভাঙার চেষ্টা করছেন এবং সেই দরজাগুলো ভাঙতেই আমরা কিন্তু এর আগে দেখেছি যে আগুন আগুন জ্বলছিল এবং আমরা কিছুক্ষণ আগে যেই যেই দোকানটিতে আসলে আগুন নেভানোর চিত্র আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম সেই দোকানটিতে কিন্তু আবারও আগুন জ্বলে ওঠার জ্বলে ওঠার চিত্র আমরা দেখছি এবং আমরা হয়তো টিভির পর্দে আপনাদেরকে দেখাতেও পারছি যে সেখানে ফায়ার সার্ভিস কিছুক্ষণ আগেও যেখানে পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছিল আগুন নিভে গেছে এমন এমনটি আশা করে সেখানে কিন্তু ফায়ার সার্ভিস আবারও নতুন করে পানি পানি দেওয়া শুরু করেছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু যেহেতু প্রচুর কাপড় এখানে আছে বুটিক বুটিকের বুটিকের যন্ত্র আছে আসবাবা আসবাবাদি আছে যেগুলো মূলত আসলে কাঠের যন্ত্র দ্বারা তৈরি এবং সব থেকে বড় কথা যেটি হচ্ছে এখানে কাপড় কাপড়ের আগুন আসলে নেভা কতটা কষ্টকর সেটি কিন্তু আমরা কিছুদিন আগেই দেখেছি বঙ্গবাজারে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সেখানে যে কাপড়ের আগুন নিপতে কিন্তু অনেক সময় লাগে এবং তার কাপড় যেহেতু যথেষ্ট দাহ্য পদার্থ তুলো থেকে তৈরি সেটি কিন্তু আসলে ফায়ার সার্ভিসের বা যে কোনো ভাবেই আসলে নেভানোর অনেকটা বেগ পেতে হয় ফায়ার সার্ভিস কর্মীদেরও বটে এবং যে কারণে কিন্তু আসলে কিছুক্ষণ পরপরই আসলে সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে নিভে গেলেও কিন্তু আসলে আমরা আগুন জ্বলে উঠতে দেখি এবং যেটিরই কিন্তু আসলে আমরা চিত্র বর্তমানে দেখলাম যে কিছুক্ষণ আগে আমরা যেই আগুনটি আসলে নিভে যেতে দেখেছি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদেরকে কর্মীদের প্রচেষ্টায় যেই দোকানটিতে আসলে আগুনটি নিভে যেতে দেখলাম সেই দোকানে কিন্তু আসলে আমরা আবারও আবারও দেখছি যে কিভাবে আগুনটি জ্বলে উঠলো অর্থাৎ এই ধরনের ঘটনাগুলো কিন্তু আসলে মার্কেট অর্থাৎ বিশেষ করে কাপড়ের মার্কেটে এই আসলে এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডই বেশি ধর বড় ধরনের ক্ষতিগুলো করে এবং বড় ধরনের দুর্যোগের সৃষ্টি করে এবং সে কারণে কিন্তু আসলে ফায়ার সার্ভিসের একটি দুটি নয় বরং বাইশটি ইউনিট এখানে কাজ করছেন এবং বাইশটি ইউনিটের কাজের পরে কিন্তু আসলে এখন এখন ঘড়িতে প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে অর্থাৎ প্রায় দেড় ঘন্টা বা দেড় ঘন্টারও বেশি সময় আসলে ধরে ফায়ার সার্ভিস অগ্নি নির্বাপনের চেষ্টা করছে তারা কিন্তু আসলে এখন পর্যন্ত পুরোপুরি সম্ভব হয়ে ওঠেনি আসলে অগ্নি নির্বাপন করা তবে ফায়ার সার্ভিসের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা কিন্তু অব্যাহত আছে সাথে কিন্তু পুলিশ প্রচণ্ড পরিমাণে সহায়তা করছেন বিজিবির সদস্যরা প্রচুর পরিমাণে সহজ সহায়তা করছেন এর পাশাপাশি কিছু যারা স্থানীয় ব্যবসায়ী আছেন এই মার্কেটের যাদের ব্যবসা ছিল তারাও কিন্তু আসলে সহযোগিতা করছেন ফায়ার সার্ভিসের কাজে এবং গত কয়েকটি দুর্ঘটনায় যেমনটি ঘটেছিল যে অতিরিক্ত অতিরিক্ত উৎসুক জনতার কারণে এ ধরনের অগ্নি দুর্ঘটনাগুলো আসলে নেভানো কষ্ট হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে কিন্তু আজকে কিন্তু বারবারই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাহিনীর পক্ষ থেকে কঠোর অবস্থানে থাকা কঠোর অবস্থানে থাকছে তারা এবং এর পাশাপাশি কিন্তু সবাইকে আহ্বান জানানো হচ্ছে আমরা আসলে টিভির মাধ্যমে দর্শকদের আহ্বান জানাই কোনো ধরনের এরকম অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনায় আপনারা অহেতুক ভিড় করবেন না এবং উৎসুক জনতার যেন ভিড় না হয় সেটি আসলে নিশ্চিত করা সবারই আমাদের কর্তব্য এবং এর পাশাপাশি কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষা 
নিরাপত্তাকারী বাহিনী যারা যেগুলো যারা আছেন সদস্য যারা আছেন তারা কিন্তু আসলে একদম শক্ত অবস্থানে আছেন আজকে কোনো ধরনের আসলে উচ্চ জনতার ভিড় করা করার কোনো সুযোগ নেই এবং এই ধরনের ভিড়গুলো আসলে আমরা আগেও যেমনটি দেখেছি যে অগ্নি নির্বাপনের কাজে অনেকটা বাধাগ্রস্ত বাধাগ্রস্ত করে এবং ফায়ার সার্ভিসের যে কাজ সেটিতে বাধাগ্রস্ত করে এবং যে কারণে কিন্তু আসলে আগুন নেভানোতে আগুন নেভানোর আগুন নেভানোর কাজে কিন্তু আসলে ফায়ার সার্ভিস নিয়োজিত আছে এবং ফায়ার সার্ভিসের ফায়ার সার্ভিসের যারা কর্মীরা আছেন তারা কিন্তু আসলে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আমরা যেমনটি জানতে পেরেছি যে সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে এবং খবর পেয়ে কিন্তু আসলে সেখানে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা জড়ো হয় এবং একে একে বাইশ টিম যেখানে কাজ করছে এবং যেটি আমরা আপনাদেরকে জানি যেটা আমরা জানি যেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে যে গতকাল রাতে ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন যেমনটি সেটি হচ্ছে যে নিউ মার্কেটের নিউ মার্কেটের যারা ব্যবসায়ী তারা কিন্তু ইথ কেন্দ্র করে বড় ধরনের ব্যবসায় এই ইথ কেন্দ্র করে তাদের হয় এবং যে কারণে কিন্তু গতকাল শুক্রবার থাকার কারণে কিন্তু বিশেষভাবে বড় ধরনের ব্যবসা তাদের হয়েছিল এবং প্রায় রাত্রে দুটো তিনটা পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা এখানে মার্কেটে ছিলেন দুটো তিনটা পর্যন্ত তারা ব্যাচ বেচা কেনা করেছেন অনেকে যারা যারা কাপড়ের মজুরি আছেন মজুর আছেন তারা কিন্তু দুটো তিনটা পর্যন্ত কাজ ছিল তাদের এবং যারা সব ধরনের মানুষ সেখানে আসলে প্রায় রাত তিনটা পর্যন্ত এই নিউ মার্কেট এরিয়া এলাকা আসলে ব্যস্ত ছিল তবে এবং যারা বেচা কেনা করেছেন তারা কিন্তু তাদের বেচা কেনার পুরো অর্থটাই আসলে এই নিউ মার্কেটের তাদের যে ক্যাশ বাক্স দোকানের ভেতরে তা সেখানে কিন্তু রেখে গেছিলেন এবং সেই ক্যাশ বাক্স সহই অনেকের দোকানে পুরে গেছেন বলে অনেকে আমাদের কাছে আহাজারির মাধ্যমে জানাচ্ছিলেন অনেকে জানাচ্ছিলেন যে এই ঈদকে কেন্দ্র করে তারা দশ লাখ বিশ লাখ টাকার আসলে নতুন করে মালামাল তুলেছিলেন এবং আশা ছিল যে এই ঈদে ভালো ধরনের একটি বেচা কেনার পরে তারা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আসলে পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে পারবেন তারা নিজেদের ভাগ্যের চাকা কিছুটা ঘোরাতে পারবেন তারা নিজেটা নিজেরা কিছুটা স্বাবলম্বী হতে পারবেন নতুন করে এবং নিজেরা নিজেদের জন্য আরও কিছু ব্যবসার প্রসার ঘটাতে পারবেন কিন্তু সেই সব ধরনের যে স্বপ্ন তাদের আশা সেই আশায় আসলে পুরোটাই মানে পুরোটাই আসলে ধূলিসাত করে দিল এই অগ্নিকাণ্ড এবং সেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা আসলে কতটা কতটা হৃদয় বিদারক সেটি কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি ব্যবসায়ীদের আহাজারি কতটা মর্মান্তিক কতটা হৃদয় বিদারক সেটি কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং এই ধরনের অগ্নিকাণ্ড এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডগুলো আমাদের আসলে আমাদের আসলে অনেকটা শিক্ষাও দেয় যে আমাদের চারপাশ কতটা নিরাপদ রাখা উচিত এবং অগ্নি নির্বাপ নির্বাপন যন্ত্র আমাদের আশপাশে রাখা উচিত বিশেষ করে ঢাকা নগরীতে যেখানে আসলে প্রায়শই অগ্নিকৃতির ঘটনা ঘটে থাকে সেই সব এলাকায় আসলে কতটা নাগরিকদের সচেতনতা প্রয়োজন সেটা কিন্তু আমাদের আসলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এবং এ ধরনের বড় ধরনের মার্কেটে যেখানে আসলে মূলত ঘনবসতিপূর্ণ এবং সেখানে কিন্তু হাজার হাজার দোকানের এখানে ব্যবস্থা আছে হাজার হাজার দোকানে ব্যবসায়ীরা কাজ করেন আমরা জানি যে এই মার্কেট একটি এক একটি মার্কেট ঘিরে কিন্তু লাখ লাখ মানুষের আসলে কর্মসংস্থান সেই লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানে কতটা ব্যাঘাত ঘটল সেটা আসলে বলাই বাহুল্য কারণ এখানে যে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি এবং এই লোকসান আসলে পোষানো কিভাবে সম্ভব হবে সেটা কিন্তু বড় প্রশ্ন কারণ রাজধানীতে সপ্তাহখানেক আগেই কিন্তু আসলে রাজধানীতে সপ্তাহখানেক আগেই কিন্তু আসলে এই একটি বড় ধরনের অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটেছে রাজধানীর বঙ্গবাজারে এবং এর পরপরই কিন্তু আসলে এই ধরনের একটি অগ্নি অগ্নি দুর্ঘটনা যেখানে রাজধানীর সব থেকে বড় মার্কেট যেটি সেটি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে বড় ধরনের ক্ষতি আসলে হয়ে গেল এই 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 রাজধানী ব্যবসায়ীদের এবং বিশেষ করে আসলে যারা ঈদকে সামনে রেখে নিজেদের ব্যবসা গোছাচ্ছিলেন নিজেদের স্বপ্ন ছিল যে কিছুটা প্রসার ঘটাবেন ব্যবসায় স্বাচ্ছন্দ্য পরিবারের সঙ্গে ঈদ করবেন ঈদযাপন করবেন সেই ব্যবসাটা আসলে একেবারে তাদের স্বপ্নটা ধুলির সাথে হয়ে গেল এবং শুধু তাই নয় আমরা দেখেছি যে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর আসলে উৎসুক হয়ে য ব্যবসায়ীরা কতটা তারা আসলে চেষ্টা করেছেন কিভাবে তারা নতুন করে আসলে আর তারা আসলে ঢোকার চেষ্টা ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন এবং নিজের জীবন বাজি রেখে তারা ভিতরে ঢুকে আসলে যতটুকু অবশিষ্ট মালামাল সেটি আসলে বের করে আনার চেষ্টা করেন এবং 
अने के किंतु आश्रय शिटी शौक कम होए एवं जीती हमरा आश्रय चीतों तो देखते पाच्ची जो अने के आश्रय किचु मालामाल तादर बिल्कुल यंतो शौक कम होए विशेष करे जे 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 दुकान गुलों ते उगनी कंडर घटना घटे नहीं शे शे दुकान गुलों ते आश्रय तादर मालामाल मालामाल बिल्कुल आंते शौक कम है � प्राय पौने दो घंटा होता चला थे ओगनी कांडे ज्योतों टू को आम्रा खबर पे थे जेब प्राय शारे पास से तेरे छोटर मध्य ये आगूं टू लागे एवं ये आगूं टू लागार पौर पड़ी किंतु असल फायर सर्विस से कोर्मी ने काजे आश्चर्य ने मुंशे काज किंतु तारा अब बहुत तो भावे कोरे जाते हैं प्राय पौने दो घंटा होता चलते हैं शेही काज काज तरह एक बारे नीरोबित चीनों भावे तरह कोरे जाते हैं एवं बाईस ची यूनिटी तो मुद्दे जुकत हुए थे न तरह फायर सर्विस से बाईस ची यूनिटी इखाने काज कोरे जाते हैं एवं तरह चेष्टा करते हैं आगून की भावे निभानो जाए � यूनिट आगुन नियंत्रण के चेष्टा करते हैं, तो अबे एक होनो पोर्ट जोन तो आगुन नियंत्रण है आशनी। एवं किचु दिन आगे ओ भय बहोग निकांडेर घाटों ना हमरा देखे थे लम राजस्थानीर बंगो बाजारे एवं आबारो तार शप्ता खाने पोर किंतु राजस्थानीर न्यू मार्केटे एमो इरकोम भय बहो आगुनेर घाटों � देखिए से फायर सर्विस से 22 चीज़ उन्हें देखना है ऐसे जुकतो हैं इसमें तारा न्यूनालोज भावे काज करे जाते हैं तो अब तार पड़ो किंतु असली आगू ने कहना शंपुनो निभानो शंभव होए नहीं बंग जहाँ मुझे हमने जानते पड़े सिर्फ शारीर पस्त है कि छोटा रूम उठे ये उगनी कांडे सुत्तो बाग घोटे एवं शेरी शेरी शोमा उन्होंने चाहिए कि तो हमने बोलते पड़े जो दो घंटे इतनो मुद्दे होती भाई तो हुए थे एवं फायर सर्विस के पासे पासे पुलिस शेयर बेशे जुटते हुए थे सौजी के तक उठते हैं एवं पासे पासे बीजी भी शहर शहर शहरसुदे हमने देखते थे फायर सर्विस के संग � आप आप इखाने किंतु असले जी पूर्व बोर्ड की घटना गुला जहाँ मामला देखे थे ना हम जो उच्च जानते हैं भीष्म लेकिन तो असले शेटियों की तो असले एकोन को में से थे एवं हमला सबसे इस चीज़ तो थोड़ी पहला हम शेटी होते थे एकोन सब बीस चीनी जुकत हुए थे फायर सर्विस और तात आरोच चट्टी नी य� आप जेटी असल में बोझा जाए जे आप फायर सर्विस से चेष्टा एक जगह आगून नहीं भेज किंतु आपूर्ति एक जगह पास है किंतु आप आगून नहीं जाते हैं जे कारण है किंतु असल में आगून है बेपक होता शीत नहीं किंतु असल में आप आप शीत नहीं किंतु असल धारणा करा जाए एवं आमना किंतु असल में बोलते ही पर � कार्यक्रम देखे थे आम्रा देख आम्रा किन्तु देखिए थे जे एक पाशा पाशी इखान का जारा व्यवसायी रहा थे तादर तादर आत्तोना तादर आहाजरी तारा की भाभी आशुले शोरबोच्चो तादर बिनो कोरे थे ने नीत के सामने देखिए ए ही मार्केटेर तादर जेदो का अंश इखाने एवं गौतो काल शुक्रवार होए रात तीन तार दूसरा तीन तार नागात किंतु अनेक ये तादर से व्यवसाय पोषित तादर जेदो का अंश इखाने किंतु अबुस्तन कोट सिलेन बोरो धरोनेर भालो शुक्रवार होए भालो व्यवसाय क तीनी किंतु अनेक टाशुले पोषित होए पड़ते हैं एवं इस चीज़ किंतु शाबाबी जब फायर सर्विस भी जब भी काज करे जाते हैं वो तो दिन घंटा जब बहुत चीज़ किंतु आशुले कुछ शाबाबी के एवं जरा व्यवसायी आशुले तारा किंतु आशुले शे फायर सर्विस कोर्मी के शोहर तो करा चेष्टा करते हैं जाते करे तो शिंत निशुस्त होए पड़े नहीं 
অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে আমরা বারবারই যেটি বরাবরই যেটি দেখে থাকি যে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তারা কিন্তু আসলে তাদের জীবন প্রাণ আসলে বাজি রেখে কাজ করেন তারা সর্বাত্মক আসলে বিলিয়ে দেন তাদের মানুষের এই অগ্নি নির্বাপনের কাজে এবং তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যতটা মানুষের লোকসান কম যায় কমানো যায় যানমালের ক্ষতি কমানো যায় এবং আমরা যে যেটি বলছিলাম যে ফায়ার সার্ভিসের চারবিশটি ইউনিট আসলে ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছে কাজে এবং যে অগ্নি নির্বাপনের কাজ সেটি কিন্তু এখনও চলমান রয়েছে সম্পূর্ণ নিভে না যাওয়া পর্যন্ত আসলে বলা চলে না যে এই অগ্নি দুর্ঘটনার নিয়ন্ত্রণে এসেছে কারণ আমরা যেমনই দেখেছিলাম যে কিছুক্ষণ আগেই যেই একটি দোকানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অগ্নি দুর্ঘটনা অগ্নি দুর্ঘটনা অর্থাৎ আগুনের আগুন নিভে যেতে দেখা যাচ্ছিল ফায়ার সার্ভিসের চেষ্টায় তার কিন্তু পাঁচ সাত মিনিট পরে আবার সেখানে আবারও দাউদ করে আগুন চলে অর্থাৎ এই অগ্নি নির্বাপনের বিষয়টি যেহেতু এটি কাপড়ের বাজার অর্থাৎ এই বাজারে মূলতই আসলে কাপড়ের দোকান ছিল শাড়ি জামা সব ধরনের দোকান ছিল এবং পাশাপাশি বুটিকের যারা কাজ করেন অর্থাৎ কাপড়ের উপর যারা ডিজাইন করেন সে তাদেরও কিন্তু আসলে এখানে তৃতীয় তলায় অনেক ধরনের দোকান ছিল দোকান ছিল এবং যে কারণে আমরা কিন্তু যে কারণে কিন্তু আসলে এখানে আগুন নেভানো অনেক কষ্ট করা যাচ্ছে আমরা কিন্তু আর দেখতে পাচ্ছি যে আরেকজন ফায়ার সার্ভিস কর্মী তিনিও কিন্তু অসুস্থ হয়ে গেছেন এবং যেমনটি আমরা বরাবরই দেখে থাকি যে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা তারা কিন্তু আসলে তাদের তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন আসলে কীভাবে মানুষের কীভাবে জানমালের ক্ষতি কমানো যায় এবং যে কারণে কিন্তু আসলে তারা তারা তাদের আসলে সর্বোচ্চ চেষ্টাটি করে থাকেন এবং যেমনটি আমরা এর আগেও দেখেছে এর আগেও আমরা আপনাদেরকে জানিয়েছি আমরা বঙ্গবাজারে যে অগ্নি দুর্ঘটনা সেটি সময় জানিয়েছে যে ফায়ার সার্ভিসের যেহেতু তাদের চেষ্টাটি চেষ্টার কোনো কমতি থাকে না সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে জনগণেরও আসলে অনেকটা সহায়তা এগিয়ে আসতে হবে যেটি কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে দেখছি যে অনেক জনগণ কিন্তু আসলে এখানে সহযোগিতা কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও কাজ করছেন এবং আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে একটি দোকান থেকে বের করে আনা কিছু কুশন অর্থাৎ বালিশের কুশন ফোমের কুশন আসলে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে এই ধরনের বস্তুর কিন্তু আসলে এই মার্কেটের ভিতরে দোকান ছিল এবং কাপড় শুধু নয় এ ধরনের তুলা জাতীয় পণ্য ফোম জাতীয় পণ্যের এখানে অবস্থান ছিল এখানে দোকান ছিল যে কারণে কিন্তু আসলে এই ধরনের ফোম জাতীয় তুলা জাতীয় কাপড় জাতীয় পণ্যের কারণে কিন্তু আগুনের তীব্রতা অনেকটাই বেড়ে যায় এবং সেই কারণে কিন্তু আসলে আগুন নেভানোটা দুষ্কর হয়ে ওঠে সবার জন্য এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একের পর এক আসলে এই বালিশ তুলা বা কুশন এই ধরনের ম্যাট্রেস এ ধরনের পণ্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে কারণে কিন্তু আসলে এই এই বা যে কারণ যে ধরনের পণ্যে আসলে আগুন সবচেয়ে বেশি ধরার ঝুঁকিতে থাকে এবং যেখানে আগুন ধরলে আসলে সহজে নিপতে চায় না সেই সেই জাতীয় পণ্য কিন্তু এই মার্কেটে যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ ছিল এবং বলাই চলে যে এই মার্কেটে যে ব্যবসা সেই ব্যবসা আসলে পুরোটাই কেন্দ্র পুরোটাই কিন্তু কাপড় জাতীয় পণ্যকে কেন্দ্র করে এবং সেই সেই কাপড় জাতীয় কেন্দ্র কিন্তু আসলে ঈদের বেচা কেনার মূল বিশ মূল মূল বেচা কেনার পণ্য এবং সেই কারণে কিন্তু আসলে ব্যবসায়ীরাও আসলে তাদের একটি স্বপ্ন বেঁধে বেশ বসেছিলেন যে এই ঈদকে সামনে রেখে তাদের কিন্তু বড় ধরনের ব্যবসা হবে তারা বিনিয়োগটাও বড় আকারে করেছিলেন এবং যেই যে বিনিয়োগের কারণে কিন্তু গতকাল এই যে বিনিয়োগের কারণে কিন্তু যে সুফলটা পাওয়ার কথা সেটি কিন্তু এই শেষ দশ দিন অর্থাৎ রমজানের শেষ দশ দিন যেই সময়টা এখন চলছে এবং সামনের কয়েকদিন যে সময়টা তারা আসলে সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করার স্বপ্নটি স্বপ্নটি করেছিলেন সেই সময়টা আসলে ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটে আগুনটি লাগলো সেহরির পরপর ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে খবর পেয়ে শুরুতে ফায়ার পলাশির ফায়ার সার্ভিস ব্রিগেড আসে এবং একে একে কিন্তু এখন ফায়ার সার্ভিসের ছাব্বিশটি ইউনিট কাজ করছেন আগুন নিয়ন্ত্রণে তবে যেটি বাস্তবতা সেটি হলো যে আগুন নিয়ন্ত্রণের আগুন নিয়ন্ত্রণ এখন দাউ দাউ করে আগুন নিয়ন আগুন জ্বলতে না দেখা গেলেও কিন্তু আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলা চলে না বরং ফায়ার সার্ভিসের পানি পানির যে প্রবাহ সেটি কিন্তু চলছে এবং তারা পানির যে আসলে প্রবাহ সেটি চলমান রেখেছে তারা একাধিক পাইপ যুক্ত করেছে একই পয়েন্টে পানি দেওয়ার জন্য যে কারণে কিন্তু আসলে বলা চলে যে উপরের যে চিত্র উপরের যে চিত্র সেটি কিন্তু আসলে মোটেই মোটেই এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলার মতো অবস্থায় আসেনি এবং আগুন চলছে ধোঁয়ার তীব্রতা বাড়ছে ধোঁয়ায় কিন্তু আসলে 
আমরা দেখেছি বেশ কয়েকজন ফায়ার সার্ভিস কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং সেই ফায়ার সার্ভিস কর্মীদেরকে কিন্তু তারা যারা ব্যবসায়ী আছেন তারাও কিন্তু সহযোগিতা করছেন পাশাপাশি কিন্তু আসলে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি এখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এসেছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেনাবাহিনীরও বেশ কয়েকজন সহজে বেশ কয়েকজন সদস্য এসেছেন তারা যে ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য এছাড়াও কিন্তু বিজিবি সদস্যরা আছে আছে র্যাব পুলিশ এবং আনসার বাহিনীর সদস্যরাও বিজিবি সদস্যরা তো আছেই শুরু থেকে আসলে তারা টহলের কাজ করছে তারা এখানে যেন যেন কোনো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয় সেই সেই দিকে তারা সচেষ্ট আছেন এবং আমরা গত কয়েকটি গত কয়েকটি অগ্নি দুর্ঘটনায় আপনাদের যেমনটি দেখেছিলাম যে জনগণের বিশৃঙ্খলার কারণে কিন্তু জনগণের সৃষ্টি করা সৃষ্টি করা বিশৃঙ্খলার কারণেই উৎসুক জনতার ভিড়ের কারণে কিন্তু অনেক সময় ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের বেগ পেতে হয় এই অগ্নি নির্বাপনের কাজে এবং তবে এবারে অনেকটা সুশৃঙ্খল অবস্থায় এখনও বিরাজ করছে বলে এখনও ধারণা করা যায় কারণ কারণ এখন পর্যন্ত আসলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা কাজ করতে পারছেন তবে এলাকাটে যেহেতু সরু এখানে আসলে এখানে আসলে এলাকাটে যেহেতু সরু সেহেতু কিন্তু আসলে একাধিক ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি গাড়ি প্রবেশ করার কারণে কিন্তু আসলে বিষয়টি কিন্তু অনেকটা সহজ হয়ে পড়েছে যাতে করে আসলে বাইরের মানুষ খুব একটা বেশি ঢুকতে পারছেন না এবং ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি তাদের কিন্তু লোকবল বাড়িয়েছে তাদের গাড়ি বাড়িয়েছে তাদের জেনারেটর যেটা দিয়ে আসলে এই পাইপগুলো আসলে শক্তি সঞ্চার পায় অর্থাৎ পানির যে শক্তি সেটি আসে যে জেনারেটরের মাধ্যমে সেটিও কিন্তু আসলে বাড়ানো হয়েছে আমরা দেখেছি যে একটি জায়গায় একাধিক জেনারেটর লাগানো হয়েছে যাতে করে পানির ফোর্স যে আসলে পানির বেগ যেটি সেটি বাড়ানো সম্ভব হয় এবং যে কারণে কিন্তু পানির বেগ যতটা বাড়বে ততটা কিন্তু আসলে দ্রুত অগ্নি নির্বাপন সম্ভব হবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা শুরু থেকে আছেন তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন একের পর এক দোকানের পাশে যেখানে আগুন জ্বলছে সেখানে কিন্তু তারা ল্যাডার স্থাপন করেছেন ল্যাডার স্থাপন করে তিনতলার উপরে দোতলার ওপর ওপরে অবস্থান করছেন এবং পাশাপাশি কিন্তু যারা স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আছেন তারাও কিন্তু যুক্ত হয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কাজে সহযোগিতা করতে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিছু যুক্ত হয়েছেন বিজিবি সদস্যরাও এবং সর্বশেষ যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু আসলে এই অগ্নি নির্বাপনের কাজে ফায়ার সার্ভিসকে সহযোগিতা করতে এসেছেন এবং আমরা যেমনটি আপনাদেরকে দেখেছি যে জীবন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু অনেক ব্যবসায়ী নিজে দোকানে ঢুক মার্কেটের ভেতরে ঢুকছেন তাদের যদি কোনো দোকান আসলে অবশিষ্ট থাকে আগুনে লাগতে যেসব দোকানগুলো অবশিষ্ট আছে আগুন ধরেনি যেসব দোকানে সেসব দোকান থেকে কিন্তু তারা মালামাল বের করার চেষ্টা করছেন এবং যেটি বাস্তবতা এখন সেটা হচ্ছে আগুনের